ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಎನ್ಆರ್ಎಫ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಂ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಪಿಎಂ ಎನ್ಆರ್ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಪಿಎಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಅವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸ ಕೊಡಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಹಣವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಿಎಂ ಎನ್ಆರ್ಎಫ್ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರು ಈ ಪಿಎಂ ಎನ್ಆರ್ಎಫ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಎಂ ಎನ್ಆರ್ಎಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಪಿಎಂಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೋ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಹದಿನೈದಿಗಳು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಹಣದ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಅಫ್ಲಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಪ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟಿಯನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಅವನು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷ ಸುರಕ್ಷತೆವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿ ಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಂ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇವರು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿ ಇವರು ಈ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿಯಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಏನಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಏಪ್ರಿ
ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚೂರಿ ಕಿಂಗ ಬಿಜ್ಜಾಳ ರಾಜ ಇದ್ದ ಆ ರಾಜ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಟಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎವಿಲ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಪಂಥ ಜಾತಿನ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇರೋದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ ಅನುಭವ ಮಂಟ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಕಾಮನ್ ಫಾರಂ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶರಣಾಜ್ಗಳು ವಚನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಶರಣಾಜ್ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರು ಸೊ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಇವರಿದ್ದವು ಒಂದು ಕಾಯಕ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಸಿನ್ಸಿಟೆಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ದಾಸೋಹ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನ ದಿನ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಏನೋ ದುಡಿತಾನೆ ಹ ದುಡಿದ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ದುಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಲಂಡನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬೆತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ ಥ್ಯಾಮಸ್ ರಿವರ್ ಈ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹಿ ಪಾಟ್ಕಾಯ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವ ಮಂಡಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇವರು ಈ ಆಸ್ಸಾಂನ ದೇಹಿ ಪಟ್ಕಾಯ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ದೇಹಿಂಗ್ ಪಟ್ಕಾಯ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹಿಂಗ್ ಪಟ್ಕಾಯ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸಹಿತ ಇದೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯನ ಜೈಪುರ್ ರೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಸ್ಸಾಂನ ದಿಬುಗ್ರ ಮತ್ತು ತಿನ್ಸುಕಿಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿವರ್ ಹೆಸರಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಪಟ್ಕಾಯ್ ಇದು ಒಂದು ಹಿಲ್ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಈ ಮಂಡಳಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಲಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಸಚಿವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ನ್ಯಾಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶೇರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸಿಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಲಿಕಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆ್ಯಪ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್